मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक फैमिली को इसमें चार लोग शामिल होते हैं आदमी कीटा उसकी बीवी जुन्सू बेटी किजन और बेटा की वो लोग एक छोटे से बेसमेंट में रह रहे होते हैं इन लोगों को सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि इनके फाइनेंशियली हालत बहुत खराब थे और अपना घर चलाने के लिए पिज्जा के बॉक्स बनाने का काम करते थे मगर घर का खर्चा चलाने के लिए ये काम उनके लिए काफी नहीं था फिर एक दिन कीवो का दोस्त जो उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उनके घर पर आता है वो कीवो को एक पत्थर देता है और कहता है की मेरे दादा ने ही तुम्हारे लिए भेजा है आमतौर पर उस पत्थर को बहुत खास समझा जाता था और उसके बारे में ये ख्याल था कि जिसके पास भी वो पत्थर होता है उसे खुशियाँ मिलती हैं और उसके हालात अच्छे हो जाते हैं कि वो अपने दोस्त को अपनी फाइनेंशियली हालत के बारे में बताता है जो कि ठीक नहीं है उसका दोस्त उसे कहता है कि मैं स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ जिस लड़की को मैं ट्यूशन पढ़ाता था तुम उसे इंग्लिश पढ़ा दी जिस पर की कहता है कि मैं तो कॉलेज जाता नहीं और वो लोग मुझे काम नहीं देंगे उसका दोस्त कहता है तुम्हारे लिए मैं सिफारिश कर दूंगा बस अपनी बहन से एक फेक डिग्री बनवा लो कीवो की बहन आर्टिस्टिक होती है और वो उसके लिए डिग्री बना देती है फिर कीवो उस जगह पर चला जाता है जहां उसने ट्यूशन देनी होती है वो घर काफी बड़ा और काफी खूबसूरत होता है और वो फैमिली काफी रिच होती है और फैमिली का नाम पार्क फैमिली होता है इस फैमिली में भी चार लोग होते हैं हसबेंड वाइफ और उनके दो बच्चे एक बेटा और एक बेटी बेटी वो जिसका नाम दहाई होता है जिसे ट्यूशन पढ़ाना होता है वहाँ पर एक मेड भी होती है जो काफी अर्से से वहाँ पर काम कर रही होती है कि वो एक डेमो क्लास देता है जिसमें दहाई की मदर भी उसके साथ बैठ जाती है वो कीवो से सेटिस्फाई हो जाते हैं और उसे काम दे देते हैं फिर कीवो को पता चलता है कि उस लड़की के छोटे भाई दस सॉम को पेंटिंग का बहुत शौक है इस मकसद के लिए उन्होंने बहुत सी टीचर्स को हायर किया था लेकिन कोई भी परमानेंट नहीं रुकी कीवो सोचता है की मेरी बहन आर्टिस्टिक है तो मैं उसे इसका पेंटिंग टीचर बना देता हूँ फिर वो दसोम को दसोम की मदर ऐसी बात करता है की मेरी एक कजन है जो आर्टिस्टिक है मैं मशुरा देता हूँ कि आप उसको हायर कर लें। दासोम की मदद ये सुनकर राजी हो जाती हैं और अगले दिन की वो अपनी बहन को जेसिका नाम की लड़की बनाकर इंट्रोड्यूस करवाता है असली नाम इसलिए नहीं बताता ताकि किसी को शक ना हो कि वो दोनों बहन भाई हैं। और किजन जेसिका बनके उस बच्चे की आर्ट टीचर बन जाती है और कहती है की मैं आर्ट थेरापिस्ट भी हूँ और अपनी बातों से उन लोगों को इम्प्रेस कर लेती है अब ये दोनों बहन भाई उन दोनों बहन भाई के टीचर्स बन काम करने लगते है और जब जैसिका की पहली क्लास होती है तो उस घर के मालिक यानी सोम के फादर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपने ड्राइवर को कहता है कि वो जैसिका को घर छोड़ आए और वो ऐसा ही करता है ड्राइवर जैसिका को घर छोड़ने का कहता है क्योंकि काफी देर हो चुकी होती है जैसिका ड्राइवर को कहती है कि आप मुझे मेट्रो स्टेशन पर ही ड्रॉप कर दीजिएगा और ड्राइवर उसे वहीं ड्रॉप कर देता है और जैसिका जब गाड़ी में बैठी होती है तो वो जान अपनी पैंटीज गाड़ी में छोड़ देती है वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उनके ऑनर को शक हो जाए की उनका ड्राइवर सही नहीं है और जब उनके ऑनर को वो पैंटीज मिलती है उन्हें शक हो जाता है की हमारे ड्राइवर और हमारे बेटे की आर्ट टीचर के दरमियान कुछ चल रहा है और ये वो अपनी बीवी से डिस्कस करता है फिर उसकी बीवी जैसिका से उस रात की बात पूछती है जब ड्राइवर ने उसे ड्रॉप किया है जिस पर वो कहती है कि मैं घर की बजाय मेट्रो स्टेशन पर उतर गई थी जिस पर घर की ऑनर सेटिस्फाइड हो जाती है और वो जैसिका को जाने का कहती है और इसके बाद वो अपने ड्राइवर को नौकरी ऐसी निकाल देती है जैसिका ने ये सब इसलिए किया होता है क्यूँकी वो ड्राइवर की जगह आरोप अपने फादर को लाना चाहती फिर वो लोगों को सजेस्ट करती है की मेरे फादर के भाई के ड्राइवर है जो काफी अच्छे ड्राइवर है आप उन्हें रख ले और फिर वो अपने फादर को फादर के भाई का ड्राइवर कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है उसके फादर को भी नौकरी मिल जाती है और वो तीनों बाप बेटी बेटा वहाँ पर नौकरी करना शुरू कर देते हैं वो लोग बहुत अनजान बन के काम कर रहे होते हैं ताकि उनके ऑनर्स को शक ना हो कि वो दोनों बहन भाई और वो उनके फादर है फिर हम देखते हैं की कीवो जब द हाई को ट्यूशन पढ़ा रहा होता है तो वो एक दूसरे को पसंद करने लगते है अब कीवो और कीजन अपने मदर को भी उस घर में काम दिलवाना चाहते है और इस मकसद के लिए उन्हें उस मेड को वहाँ ऐसी निकलवाना था जो की इतना आसान नहीं था वो एक प्लान सोचते है बीच के ऊपर जो पाउडर होता है उसे किसी भी इंसान को एलर्जी हो सकती है और वो ऐसा ही करते हैं जब वो मेड डॉग से खेल रही होती है तो वो पाउडर उस पर गिरा देते हैं जिससे उसको शदीद एलर्जी हो जाती है और वो हॉस्पिटल चली जाती है और जब वो हॉस्पिटल होती है तो कीवो के फादर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं वो एक सेल्फी बनाते हैं जिसमे वो उसे भी कैप्चर कर लेते हैं फिर वो घर की मालकिन को शॉपिंग पर लेकर जाता है और वहाँ उसे बताता है की मैंने घर की मेड को हॉस्पिटल में देखा था और जब मैं सेल्फी बना रहा था तो वो भी बीच में आ गई और ना चाहते हुए भी मैंने उस लेडी की बातें सुन ली है उसे टीबी है लेकिन उसकी मालकन उस बात पर यकीन नहीं करती फिर वो अपनी बेटी कीजन को मैसेज ड्रॉप करता है कि हम तीन मिनट तक घर पहुंच रहे हैं मैसेज देखते ही कीजन दोबारा से पीच का वो पाउडर मेड पर डाल देती है और उसे फिर से खांसी
गिरा देता है और अपनी मालकिन को दिखाता है जिससे उसे यकीन आ जाता है कि मेरा ड्राइवर ठीक कह रहा था कि उस मेड को टीबी है फिर वो अपने ड्राइवर को कहती है कि तुम इस बात का जिक्र अपने मालिक से ना करना वरना वो काफी गुस्सा हो जाएंगे और फिर वो उस औरत को भी नौकरी से निकाल देते हैं और उनका ड्राइवर बड़ी चलाकी से अपनी बीवी को एक कुक के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है और बिल आखिर उसकी बीवी को भी नौकरी मिल जाती है और फिर वो चारों लोग एक ही फैमिली में काम कर रहे होते हैं और किसी को शक भी होने नहीं देती कि वो एक ही फैमिली से है बड़ी चलाकी से वो अपने नाम चेंज करके रह रहे थे उन लोगों के हालात काफी बदल चुके होते हैं गरीबी से उन लोगों के हालात काफी अच्छे हो जाते हैं अच्छा खाने को मिलता है और अच्छी पे ले रहे होते हैं हृदय सोम का बर्थडे होता है और पार्क फैमिली उसे सेलिब्रेट करने के लिए एक पिकनिक पर जाने का फैसला करते हैं और वो उसके लिए चले जाते हैं उनके जाने के बाद ये चारों लोग एक पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं वो लोग काफी इंजॉय कर रहे होते हैं कि अचानक से डोर की बेल बजती है और दरवाजे पर वही पुरानी मेड खड़ी होती है वो कहती है कि मेरा कुछ सामान वहाँ पर रह गया है जिसे मैं लेना चाहती हूँ जुनसुक उसे अंदर आने देती है और फिर वो लेडी बेसमेंट में चली जाती है काफी टाइम गुजरने के बाद भी वो लेडी वापिस नहीं आती जिस पर जुनसुक वहाँ जाकर देखती है तो वो एक कबड को धकेल रही होती वो उससे हिल नहीं रहा होता क्यूँकी उसके नीचे प्लेट फंसी होती है जुनसुक उस प्लेट को निकाल देती है और वो अलमारी अपनी जगह ऐसी हट जाती है उस अलमारी के नीचे दरअसल एक रास्ता होता है एक खुफिया रास्ता जो नीचे की तरफ जा रहा होता है वो मेड वहाँ पर चली जाती है और देखती है वहाँ पर एक आदमी है हकीकत में वो उसका हस्बैंड होता है उसे उसने यहाँ पर छुपा कर रखा होता है उसे यहाँ पर तकरीबन साढ़े चार साल हो जाते हैं पाक फैमिली को इस बारे में नहीं पता होता क्योंकि उनसे पहले जो फैमिली यहाँ पर रह रही थी वो उन्हें नहीं बताती और ये लेडी काफी अरसे ऐसी यहाँ काम कर रही होती है ये सब जानती है की यहाँ एक खुफिया रास्ता है उसने अपने हसबेंड को यहाँ इसलिए छुपाया होता है क्यूँकी उसके सर पर कुछ कर्जा होता है जिसको अगर वो नहीं उतारेगा तो लोग उसे मार देंगे फिर वो मेड जुनसु को कहती है की तुम हफ्ते में एक मरतबा मेरे हस्बैंड को खाना दे दिया करो यहाँ पर फ्रिज अवेलेबल है इसके बदले में मैं तुम्हें पे कर दूँ जुनसुक इनकार कर देती है और पुलिस को कॉल करने का बोलती है जिस पर वो औरत काफी मिन्नतें करती है कि वो ऐसा ना कर और जुनसुक का हस्बैंड बेटा बेटी सीढ़ियों से ये बातें सुन रहे होते हैं उनमें से किसी का पाँव स्लिप होता है वो तीनों सामने आकर गिर जाते हैं ये देख वो मेड वीडियो बना लेती है और की वो कहता है पापा मेरा पाँव और ये भी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है उसे पता चल जाता है की ये चारों फैमिली है और उन्होंने चलाकी से यहाँ पर नौकरी हासिल की ये वीडियो वो घर की मालकिन को सेंड करने का कहती है जिस पर जुनसुक उसे काफी मिन्नतें कर रही होती है कि वो ऐसा ना कर वो औरत अपने हस्बैंड को लेकर ऊपर आ जाती है और उन चारों को कहती है कि वो हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएं वो चारों खड़े हो जाते हैं और वो उनका भी वीडियो बना लेती है और साथ में उस टेबल की भी जिस पर वो पार्टी कर रही है ये चारों उन दोनों हस्बैंड वाइफ पर हमला कर देते हैं और उनसे मोबाइल लेकर वीडियो को डिलीट कर देते हैं उन लोगों की आपस में लड़ाई हो रही होती है की अचानक से टेलीफोन की घंटी बजती है जुनसुक फोन उठाती है और ये घर की मालकिन का फोन होता है वो कहती है कि तेज बारिश की वजह से ट्रिप कैंसिल हो गई है और हम आठ मिनट तक वापस आ रहे हैं और वो उसे खाना बनाने का बोलती है और आठ मिनट तक उन्हें घर का सारा सामान भी सेट करना था काल के दौरान वो तीनों उन दोनों हस्बैंड वाइफ का मुंह बंद करके खड़े होते हैं फिर वो लोग उन हस्बैंड वाइफ को बांध दोबारा बेट्स मिनट छोड़ आते हैं और उसके बाद सफाई करना शुरू कर देते हैं और ठीक आठ मिनट के बाद वो फैमिली घर पर आ जाती है और वो लोग घर की सफाई भी कर चुके होते हैं और पाक फैमिली को जरा भी शक नहीं होता कि उनकी आने से पहले यहाँ पर क्या कुछ हो चुका है और वो लोग भी फिर छुप जाते हैं वो लोग खाना खाते हैं और घर की मालकिन जुनसुक को बताती है कि एक बर्थडे की रात को मेरा बेटा केक खाने के लिए उठा था तब उसने एक भूत को देखा था लेकिन वो भूत नहीं होता वो उस मेड का हस्बैंड होता है और ये लोग समझते है की शायद वो कोई भूत बारिश हो रही होती है और उनका बेटा दासोम कहता है कि आज रात मैं बाहर सोऊंगा और वो टेंट लेकर बाहर बैठ जाता है दासोम के मदर और फादर हॉल में ही सोते हैं ताकि सारी रात उसको देख सके वो दोनों सोफे पर लेटकर बातें कर रहे होते हैं और सोफे के नीचे कीटक किचन और की वो छुपे हुए होते हैं घर का ड्राइवर कीटक होता है और घर का मालिक अपनी वाइफ को बता रहा होता है की उसके जिसम में से नागवार किस्म की स्मेल आती है जिसको बर्दाश्त करना नामुमकिन है वो सच कह रहा होता है क्यूँकी जिस जगह पर वो लोग रह रहे होते हैं वो गार्बेज एरिया होता है लोग वहाँ पर टॉयलेट करते हैं इस वजह से इस घर के सारे लोगों की जिसम में कपड़ों में एक गंदी सी वो आती है और ये सब बातें वो लोग भी सुन रहे होते हैं उन्हें बुरा लगता है क्योंकि एक बार दास सोम ने ये बात कही थी कि मेरी टीचर में से स्मेल आती है और वैसे हमारे ड्राइवर और मेड में से भी आती है फिर वो लोग अपना सॉप अपना टॉवल चेंज करने का सोचते है लेकिन ये उनकी जिसम की स्मेल नहीं होती बल्कि उस घर की होती है जहाँ पर वो रह रहे होते हैं और जब वो दोनों सो जाते हैं तो ये सोफे के नीचे से निकल कर अपने घर में अपने बेसमेंट में आ जाते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही हो
को भी बुला लेती है जो कि उसकी बेटी का टीचर होता है फिर वो बाजार में शॉपिंग करने जाती है और जब वो गाड़ी में बैठी होती है तो उसके ड्राइवर में से एक अजीब किस्म की स्मेल आ रही होती है और वो अपने नाक पर हाथ रख लेती है जिस पर उसके ड्राइवर को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग उनके साथ ऐसा रिएक्ट करें उसकी मालकिन भी ऐसा करना नहीं चाहती लेकिन उसे ऐसा करना पड़ता है फिर पार्टी चल रही होती है और की और उसकी स्टूडेंट दहाई ऊपर होते हैं और की उससे पूछता है तुम्हें लगता है की हम इनमें से एक है वो अपने जवाब को यस कहते हुए सर हिला देती है लेकिन वो इनमें से एक नहीं होते और वो सोचता है की बेसमेंट में जो लोग है अगर वो ऊपर आ गए तो इनका राज फाश हो जाएगा और फिर उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा फिर वो कुछ सोचते हुए वही पत्थर जो उसके दोस्त ने दिया था उसे निकालता है वो उस पत्थर को लेता है और बेसमेंट में चला जाता है जहाँ वो मेड और उसका हस्बैंड होते हैं घर की मेड की एक रात पहले ही मौत हो चुकी होती है क्यूँकी जब वो लोग इन्हें नीचे लेकर जा रहे होते हैं तो वो भाग ऊपर आने की कोशिश करती है जिस पर जुनसुक उसे टांग मारती है वो गिर जाती है और मर जाती है उन चारों को भी इस बारे में पता नहीं होता की वो नीचे पहुँच जाता है और उसके हाथ में वही पत्थर होता है किसी तरह पत्थर उसके हाथ से गिर जाता है लेकिन वो बड़ी चलाकी से चुपके से जाकर उस पत्थर को उठा लेता है वो उन दोनों को मारने आया था ताकि उनका राज कभी भी उनके सामने ना खुले क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ता है उस मेड का हसबेंड जो अपने आप को खोल चुका होता है की वो के गले में रस्सी डालकर उसे घसीटता है और उस रस्सी को एक जगह पर अटका देता है और फिर वो वही पत्थर उठाता है वो कीवो को पत्थर से मारने लगता है लेकिन नहीं मारता वो वहाँ से भाग जाता है लेकिन बेसमेंट से गिर जाता है और वापस आकर वो उसे काफी जख्मी कर देता है फिर वो पार्टी वाली जगह पर पहुँच जाता है फिर उसकी नजर पड़ती है किचन पर जो केक लेकर दासोम की तरफ जा रही होती है और वो फौरन उसे पहचान लेता है वो उस चाकू से किचन के सीने पर वार करता है जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है किचन के फादर उसके जख्म को दबाते हैं ताकि खून ज्यादा ना बहे लेकिन उसका जख्म काफी गहरा होता है जुनसुख ये देखती है की उसने मेरी बेटी पर हमला किया है और वो उसकी तरफ बढ़ती है और उन दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में जुनसुख उस आदमी को मार दे अब घर का ऑनर अपनी चाबी लेना चाहता है जो कि उस मरे हुए आदमी के नीचे पड़ी होती है और वो चाबी जब निकाल रहे होते हैं तो उन्हें काफी स्मेल आती है और वो मुंह पर हाथ रख लेते हैं और जब उनका ड्राइवर उन्हें ऐसा करते हुए देखता है तो उसके चेहरे के तासुर बदल जाते वो शदीद गुस्सा था वो चाकू उठाता है और उस चाकू ऐसी मालिक पर वार कर कीटक ऐसा इसलिए करता है क्यूँकी उनके मालिक को चाबी चाहिए थी ताकि वो अपने बेटे सोम को हॉस्पिटल लेकर जाए क्यूँकी वो बेहोश होता है और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी भी मर रही होती है लेकिन उसके बारे में उन्हें कोई ख्याल नहीं आता कीटिक अपने मालिक को काफी हैरानी से देखते हैं क्योंकि जब वो पुरानी मेड के हस्बैंड के नीचे से चाबी निकाल रहे थे वो नाक पर हाथ रख लेते हैं जिससे उसे बुरा लगता है क्योंकि उसकी जिसम में से भी सेम वैसी स्मेल आ रही होती और वो खुद को उस आदमी के साथ रिलेट कर लेता है अब उसे इस बात का एहसास हो जाता है की हम जैसे लोगो को ये लोग हकारत की नजर से देखते है इस तंग नजर देखने की वजह से वो उन्हें चाकू से मार देते और उसके बाद वो ड्राइवर गायब हो जाती कीजन मर जाती है और की वो बच जाता है लेकिन उसकी मेंटल एबिलिटीज डिस्टर्ब हो जाती हैं। फिर उन माँ बेटे पर धोखे चालबाजी और साजिश का केस चलता है लेकिन कोर्ट उन्हें कोई सजा नहीं देता कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और छोड़ देता है पार्क फैमिली वो घर सेल कर देते हैं और जर्मन फैमिली उन्हें खरीद लेती है वो लोग इस घर की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते थे और उसके बेसमेंट में आज भी कीटेक होता है यानी वो ड्राइवर क्यूँकी वो अपने मालिक को मारने के बाद यहाँ पर आकर छुप जाता है और किसी को पता नहीं चलता और फिर वो मोट्स कोर्ट के जरिए यानी लाइट ऑन ऑफ करके वो अपने बेटे को ये मैसेज देना चाहता है कि वो आज भी जिंदा है और यहाँ पर छुपा हुआ है मोर्स कोड बेसिकली एक सिग्नल समझा जाता है जो दो लोगों को आपस में कम्युनिकेट करता है जो किसी को मैसेज भेजने की फैसिलिटी रखता है उस बल्ब के थ्रू वो सिग्नल ऐसे भेजता है वो उसे डिफरेंट टाइम में ऑन ऑफ करता है और अपने बेटे को सिग्नल सेंड करता है उसका बेटा की वो जो कि दूरबीन से सिग्नल को देखता है उसके पास एक कोड आता है जिसको वो डिकॉर्ड करके मालूम कर लेता है कि उसके फादर आज भी जिंदा हैं और उसी बेसमेंट में है और उसे इस बात का पछतावा होता है कि उन्होंने पार्क फैमिली के ऑनर को मार दिया और वो उनकी तस्वीर के सामने जाकर अपोलोजाइज करता फिर की वो कहता है की एक दिन मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और हम वही घर खरीद लेंगे और बेसमेंट में तुम ऊपर आना और हम वही पर तुम्हारा इंतजार करेंगे ऐसा हो जाता है की वो वो घर खरीद लेता है और केटे उस बेसमेंट से बिला खौफ बाहर जाता है अपनी फैमिली से मिलता है लेकिन ये सब कुछ उसकी एक सोच होती है हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है